ഡിസൈനിലും എഞ്ചിനിലും അടക്കം അടിമുടി മാറ്റവുമായി ഹുണ്ടായിയുടെ ജനപ്രിയ മോഡൽ കറക്റ്റ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ആ കറക്റ്റയുടെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ ഡീസലും ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻറ്റ് എക്സസ് ഓപ്ഷണൽ ഡീസലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അടുത്തതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കും ബേസ് വേരിയൻ്റ് ഇ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സി സി എൻജിൻ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബി എസ് പി കരുത്തും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം ടോർക്കും നൽകുന്നുണ്ട് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു എക്ഷോറും പ്രൈസ് ഈ വേരിയൻറ്റ് ഡീസലിന് കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് എക്ഷോറും പ്രൈസ് വരുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് ആർ ടി ഒ ഫീസ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒമ്പത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപയും ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയും അങ്ങനെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് കൊച്ചി വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തെട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ ഡീസലിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫീസറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നാമതായി വരുന്നത് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം സിൽവർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് എ പില്ലർ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ബി പില്ലർ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ടാപ്പ് സിൽവർ സി പില്ലർ എൽ ഇ ഡി പൊസിഷനിങ് ലാമ്പ് ബോഡി കളർ ഉ ആർ വി എം ബോഡി കളർ ഡോർ ഹാൻഡിൽ പിന്നെ ഡിവൾ ടൂൺ ബമ്പർ എൽ ഇ ഡി ടാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിത്ത് ഒ ആർ വി എം ഡി കട്ട് സ്റ്റാറിംഗ് വീൽ ഫോളോ മീ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഈക്കോ കോട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒ ആർ വി എം ഫ്രണ്ട് ആം റെസ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇലക്ട്രിക് ടൈൽ ഗേറ്റ് റിലീസ് റിയർ എ സി വെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടിൽറ്റ് സ്റ്റാറിംഗ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ പവർ വിൻഡോ കൂൾഡ് ഗ്ലോവ് ബോക്സ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കൂടി അധികമായി വരുന്നുണ്ട് ബേസ് വേരിയൻ്റ് ഈ ഡീസലിൽ സേഫ്റ്റിക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എ ബി എസ് ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഡേ നൈറ്റ് ഐ ആർ വി എം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രൊട്ടെൻഷനൽ വിത്ത് ലോഡ് ലിമിറ്റർ ഡ്രൈവർ പിന്നെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ സ്പീഡ് അലേർട്ട് സിസ്റ്റം ഇമ്പാക്റ്റ് സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഓട്ടോ ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക് ലൈൻ ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ ഇമ്മോബിലൈസർ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസ് വേരിയൻ്റ് ഇ ഡീസലിൽ വരുന്ന ഫീച്ചറുകൾ അടുത്തതായി വരുന്നത് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് എസ് എസ് ഓപ്ഷണൽ ഡീസൽ എക്ഷോറും പ്രൈസ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ ആർ ടി ഒ ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് അറുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രൂപ ആധർ ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആധർ ചാർജ് വരുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ടോട്ടൽ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് കൊച്ചി വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് ബേസ് വേരിയൻ്റ് ഇ എ അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷനിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ കൂടുതലാണ് ആ കൂടുതലിന് എന്തെല്ലാം ഫീച്ചറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് എയർ ബാഗ് ഇലക്ട്രോക്രോമിക് മിറർ പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡയമണ്ട് കട്ട് ഹലോയ് വീല് ഗ്രേ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ ലെതർ സീറ്റ് ലെതർ ഡോർ ആംബ്രസ്റ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഫ്രണ്ട് ഡ്രോ വെൻറ്റിലേറ്റർ സീറ്റ്
ഷാർഫിൻ ആൻറ്റിന സ്റ്റാറിംഗ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോൾ റിയർ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് റിയർ ഡീഫോഗർ ഡ്രൈവർ റിയർ വ്യൂ മോണിറ്റർ എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പ് സിൽവർ റൂഫ് റെയില് ക്രോം കാസ്കറ്റിംഗ് ഗ്രില്ല് മെറ്റൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ റിയർ പാർസൽ ട്രേ റിയർ വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സ്മാർട്ട് കീ പിന്നെ പുഷ്ടാട്ട് ബട്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ റിയർ വൈപ്പർ പിന്നെ വാഷർ ഫോർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഐസോഫിക് ചൈൽഡ് സീറ്റ് പെഡൽ ലാമ്പ് ക്രോം ഔട്ട്സൈഡ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റിംഗ് ലെതർ റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറിംഗ് വീല് റിയർ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കുഷ്യൻ ഓട്ടോ ഫോൾഡ് ഒ ആർ വി എം റിയർ ആം റെസ്റ്റ് വിത്ത് കപ്പ് ഹോൾഡർ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഇൻ ക്യാബിൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റി ബ്ലൂ ലിങ്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സ്മാർട്ട് വാഷർ പനോരമിക് സൺ റൂഫ് വയർലെസ് ചാർജർ എയ്റ്റ് വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ ഡീസലും ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റ് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷണൽ ഡീസലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അതിനൊത്ത ഫീച്ചറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപക്ക് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കും എന്താ പറയുക ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ആക്കിക്കൂടെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പത്തോ പത്തിന് മുകളിലോ വാഹനത്തിന്റെ റേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പതിനായിരം രൂപക്ക് മുകളിലും ആർ ടി ഒ ഫീസർ മുപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് മുകളിലും വരും ഉദാഹരണത്തിന് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ എക്സിന് എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ആർ ടി ഒ ഫീസ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം നേരെ മറിച്ച് ഈ വേരിയൻറ്റിന് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാണ് ആർ ടി ഒ ഫീസ് വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നത് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഈ വേരിയൻറ്റിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് ഇ എക്സ് വേരിയൻറ്റിന് പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അധികം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ എക്സിന് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ സർക്കാരിന് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാഹനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപക്ക് താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് എടുക്കലായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ വെഹിക്കിളിൽ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസിലൂടെ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ